Hallo zusammen, ich bin zu euch. Heute zeige ich euch, wie sie ein Projekt mit 3, in 3D mit Gehen erstellen können. Also wir öffnen eine neue Datei und dann können wir einfach loslegen. Also und dem Werkzeug A können wir einfach den Text schreiben. Und wir schreiben zum Beispiel Danke. Also und mit diesem Werkzeug haben Sie die Möglichkeit, das Projekt einfach zu verschieben. Und mit dem Werkzeug haben Sie die Möglichkeit, das Projekt zu skalieren, wie Sie einfach uns gewünscht haben. Also, und dem hier, wir skalieren einfach auch hier. Wenn wir fertig sind, dann können wir einfach loslegen. Also skalieren, ihr seht schon skaliert. Und was wir jetzt machen, ist einfach auf unsere Ebene ein Duplikat einfach zu erstellen. Und dann machen wir unsere Augen einfach zu. Und jetzt können wir das äh, Werkzeug, das, äh, das, diese Maßband einfach so holen. Und mit dem können wir einfach das Projekt ja, richtig äh, messen. Also wir können zum Beispiel von da bis hier messen. Und wenn wir gehen wir einfach da hinten, also das ist 620 und wir haben auch die Möglichkeit von hier zum Beispiel bis da zu messen, wie wir einfach wollen. Also von da bis da haben wir auch hier unten 500, ja 547 und von da hier wissen wir schon, und wir holen jetzt unsere Werkzeuge nach Farben dann. Markieren wir nee, erstmal, wir wollen erstmal unsere Bewegungsschärfe einfach machen, also Bewegungsschärfe. Und diese Werte können wir einfach hier angeben. Das erste Wert war 620 und das zweite war einfach, ja, so. Und wir summieren einfach und diese Werte lassen wir, wie es ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach das Projekt zu markieren, auszuwählen mit dem Werkzeug, also wie wir machen wollten. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das Projekt einfach zu invertieren, haben wir auch schon. Und mit unserem Farbverlauf suchen wir eine Farbe, die uns so am besten so gefällt. Zum Beispiel solche Farbe ist auch nicht so schlecht, also von daher wollen wir. Und mit dem Werkzeug können wir einfach unser Projekt anfangen das Projekt so ziehen, wie wir wollen und Sie sehen, das Projekt hat sich geändert und wir können einfach unsere Augen hier aufmachen und Sie sehen schon, wie das Projekt jetzt aus, aussieht und wir können zum Beispiel nochmal ein bisschen bearbeiten, indem wir zum Beispiel ja, auf Alpha-Kanal gehen, auf unsere Textebene und dann auf Auswahl aus Alpha-Kanal und dann haben wir die Möglichkeit, einfach uns eine elliptische Auswahl hier zu markieren, wie wir einfach wollen. Und von daher, Sie sehen schon, wir haben es schon markiert und wir können unsere Auswahl ein bisschen verkleinern. Also Auswahl verkleinern, in zwei Pixel verkleinern wir unsere Auswahl. Wir sehen auch schon und dann haben wir die Möglichkeit mit dem Farbverlauf nochmal einfach, ja, wir tauschen hier die Farbe wollen unsere Farbverlauf, es muss jetzt transparent sein und damit können wir einfach abziehen, wie wir einfach wollen. Sie sehen schon, was wir gemacht haben und von daher sehr schön. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Deckkraft noch mal ein bisschen zu reduzieren, wie Sie einfach wollen oder zu lassen. Und von daher gehen, ups, gehen Sie einfach so mal einen Schritt zurück und Sie sehen einfach schon, was wir gemacht haben. Und jetzt, wenn Sie fertig sind, dann machen Sie nichts. Und natürlich haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe zu bearbeiten, indem Sie das Bild einfach markieren. Und dann können Sie zum Beispiel auf Filter gehen und dann Ränder. Und dann haben Sie zum Beispiel Wolken und dann Plasma können Sie zum Beispiel als Hintergrund nehmen. Und Sie sehen schon, wie es aussieht. Und jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, auf Farbe zu gehen und die Sättigung einfach so anzustellen, wie Sie einfach machen. Sie können solche Sachen einfach so machen. Und wenn Sie fertig sind, machen Sie einfach auf OK. Und mit unseren Lichteffekten können Sie auch zum Beispiel ein bisschen schöner machen. Und von daher, Material ist wichtiger für uns. Und mit auch haben Sie schon, also das ist wichtig, dass wir unseren Hintergrund einfach hier finden. Und wenn wir fertig sind, dann machen Sie einfach auch so. Auf Bitte 
können wir hier unsere Wortmerken, wie wir es sich geändert hat. Und natürlich können wir anfärben, wenn wir am Topf oder im Hintergrund waren, einfach anfärben. Und sie sehen einfach, wie es aussieht. Sie merken schon, als wir sie fertig sind, dann sind sie einfach auf OK. Ich freue mich aber, dieses Projekt mit euch geteilt zu